kafin ku ji abin da muke tafar da su Hafiz ba makanan labarai to sarfilu wakilin Amurka na musamman ya isa Birnin Beirut dan tattauna da jami'an kasar Lebanon shugaban kasar Kamar ya koma gida bayan shafa sama da wata guda ba a ganshi ba Amurka za ta samu wa Ukraine abin da take bukata domin ci gaba da yaki da Russia to kanan labaran duniyan kenan cikin shirin za a yi cewa shugaban kasar Kamar ya dade baya da wanda ya dade baya kasar ya koma kasar sa lamarin da ya samu goya bayan sake murna idan muka tsallaka makwabci na Najeriya kuwa ana zargin wasu yan kungiyoyin asiri da afka wasu kauyeka tare da kashe mutane da dama a jihar Anambra Sincerely we are not happy and we are tired of all this killing of people there are women being so the on no government on no government na Anambra state sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotan nan kamar kowace safiyar ta zata muna dauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai farka muku mahawara kan rugumutsin siyasar Amurka dake karatuwa wanda Aliyu Mustafa Sakko ta shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum wakilin Amurka na musamman Amos Hockstein ya isa burnin Beirut a ranar litinin dan tattauna da nufin samu da mafita kan rikicin da ke kan iyakar Isra'ila da Lebanon wani bangare na yinkurin diplomasiya wanda kuma ya kai sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa yankin domin neman tsage ta wuta a zirin Gaza Hockstein ya shaidawa mini mala bare yayin wata ganawa mai ma'ana tare da Nabi Berry kakakin majalisar dokokin Lebanon kuma a lokacin da yake Lebanon zai tattauna da amun bobun gwamnati da sojoji da duk wani wanda ke son yin aiki akan sanya kasar kan sabon tsari na karfi tsaro kwanciyar hankali da kuma wadata tattalin arziki wakilin Amurka na musamman ya kuma yi tsokaci kan kudurin kwa mutun sulu na majalisar dinkin duniya mai lamba daya bakwai sufuli daya wanda aka amince da shi a ƙarshen yakin da ya wuce tsakanin Isra'ila da Hizbu da Hizbullah a 2006 wanda ya hada da kira ga Hizbullah ta janye mayakanta dake arewacin kogin litani na kasar Lebanon sannan Isra'ila ta janye sojojinta daga Lebanon shugaban kasar Kamar ya koma gida a ranar litinin bayan shafi sama da wata guda ba a ganshi ba lamarin da ya haifar da jita jita da hasashe game da lafiyar dan siyasa mai shekaru 91 da haihuwa a duniya jita jita game da rashin lafiyar Paul Bia da hasashen cewa ya mutu ta bazu sosai a lokacin da baya nan inda har gwamnati ta fitar da sanarwar cewa yana cikin koshin lafiya kafin ta dakatar da duk wata tattaunawa da jama'a ke yi kan batun Bia ya isa gida a wani jirgin haya da yammacin ranar litinin daga Geneva a filin jirgin sama na kasa da kasa na Yawundi Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a Birnin Washington DC Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya fada a yayin wata ziyara da ya kai zuwa Birnin Cape a ranar litinin cewa Amurka za ta samu wa Ukraine abin da take bukata domin ci gaba da yaki da Russia na tsohon watanni 32 amma bai bayyana wata alama cewa Amurka za ta amince da muradin Ukraine na shiga cikin kungiyar tsaro ta NATO nan take ba ko kuma ba da dama ga sojojin Cape su kai hari da makami mai linzami a cikin Russia United States will uphold our sworn NATO obligations Amurka za ta sauke nauyin da yara ta yi a wuyanta na kungiyar tsaro ta NATO Amurka za ta kare duk wani yanki na NATO sannan Amurka za ta bawo Ukraine abin da take bukata don kare tsaron kasar ta Austin ya kara da cewa akwai bukatar kasashe dake kawance karkashin kungiyar ta NATO su hada kai su fatattaki Russia yana mai cewa makomar Turai na fuskanta barazana to in an juma ka dan Hafiz zai sake damar da labaran duniya kashi na biyu kafin nan kamar yadda aka ji a labaran duniya a je litin ne shugaban kasar kamar Paul Bia ya koma ya wundi bayan kwashe watanni bakwai baya kasar Lamarin da ya haifar da rudani har ma da zargin ya mutu ko ba shi da koshin lafiya wakilin murya Amurka a Yawundi Muhammad Bashir Radan ya duwa mana yadda magoya bayan shugaban suka tarbe shi da misalin karfe 5 da rabi na yamma jirgin da ke dauke da shugaban kasa Polbia da iyalin sa ya sauka a babban tashar jirgin sama na Simalin a Yawundi inda magatakardin fatar shugaban kasa Fajina Ngongo da sauran yan gwamnati da manyan yan majalisa suka yi masa maraba 
mabia bayan fulbiya karkashin jin iya mai mulki RDPC sun taru konsu da kwarkwatan su a duk titinar yawunde don murnar dawowan wanda a makonni da suka gabata aka sanar da mutuwar sa a wasu kafafen yada labaru Polbiya mai shekara ta 92 a duniya yana rike da gargar mulki yau shekara 42 kenan kuma bai cire tsammanin tsayawa a takarar shugaban kasa shekara mai zuwa ba Muhammad Bashir Laden na muryar Amurika daga Yawunde a kasar Kamaru to a gaida Muhammad Bashir Laden sai a mana afuwa wato Polbiya ya kwashi tsawon makunni bakwai baya kasar har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga hafi ziyara da kashi na biyu na labaran duniya gwamnatin Pakistan ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar Kwaskwarima a ranar litinin inda ta bayo majalisa da marza bar babban alƙalin kotun kolin kasar matakin da jami'in adawa da masu suka dake zaman kansu suka kwatanta a matsayin kar a karantse kan yancin bangaren shari'a ya zuwa yanzu alƙalin da ke matsayi na biyu mafi girma zai fara aiki kai tsaye a matsayin babban alƙalin kasar lokacin da babban alƙalin ya retire yana da shekaru 65 Kwaskwariman na zuwa ne kwanaki kadan kafin babban alƙalin Pakistan Gazi Faiz Isa ya yi retire a ranar 25 ga watan Oktoba da karshe yan sanda a kasar Haiti sun yi arangama da wasu yan bindiga dake kokarin karbe daya daga cikin ungwannin da ba sa karkashin ikon yan daba a Port of Prince babban birnin kasar rundunar yan sandan Haiti ta fada a cikin wata sanarwa da ta fita a ranar Lahdi cewa jami'an su sun kwace iko da yankuna da dama a Solino yayin da suke ci gaba da neman mambobin bata garin Solino na fuskanta har har yayin tun ranar Alhamis da ta wuce a cikin wani faifan bidiyo da aka wallafa a shafukan sa da zumunta an ga mambobin kungiyoyin yan dabar dauke da makamai masu sarrafa kansu suna shewa yayin da suke ikrarin iko da wasu sassa na Solino sun kuma yi gargadin cewa duk wadanda ba sa cikin hadakar kungiyoyin bata garin da aka fi sani da bisam za a kona su har sai an har sai sun zama toka labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla rundunar tsaron yan sanda ta jihar Anambra dake kudancin Najeriya ta yi karin bayani kan yadda wasu yan bindiga da ake zargin yan kungiyoyin asiri ne suka afka wasu kauyuka a jihar tare da halaka mutane da dama 
wakili mune yinki na jadal telami abakara sokoto ya duwa manu wa namba tu ga kumaru hota ndaya hatu umana wasu mbindiga daiki ya zargin ya unko ingyo yunga sirini so abkama wasu garuruan alu mwami a jahara anambara indabayane deki pituwa daga jamara ka uyukam sakatabatada kasha akalla mutane guwa mshashida bayan kashakashan ya mbindiga nsunshiga wasu kanana nka uyuka ndiki ya makotoka da ayini hinka uyan da aka kema harahari nda kuma saka chiga bada kashakashi nda jikata mutani da dama kaa haka ni ya saa naji taba kime magana da ya unu ndiru ansa ndang jara anambara dsp tuchuku akenga yachi ok wea wea ya na mwino ina kondisi place kutu muna kudana da wana aikins aru inda tashita shenghan kula saka paru kuma ayanzu ba zang ya magana da kaiba Taka pisani zankiraka Tosede ukumaru ndiri ansa ndang jara taa nambara Tapetada watasana rwa daga pisani Inda tache baya nandiki pituwa daga kawyuka daban daban Da embindiga saka kaya harahari Baya dededa baya nanda tatataraba Inda lundiri ansa ndang jara taa nambara Tache abinchikenta mutane shiddane saka rasarayu kansu Ya yungkumada wasu mutane uku saka jikata Nga abinda wasu diki mkoputaka da garuru nda akakai hara hari kechewa. Sincerely we are not happy and we are tired of all this killing of people. They are women being so. Wana nitana chewani suna na choma umwachuku. Tache danganeda hara hara ni mbindiga. Tasika budana ajara anambara abinda kechini. Musama nyada mbindiga sika tada hankali kawyuka hudu. Kawyanzo ina tabata maka tachewa muna chiki mparagaba mtu tani da dama sungudu daga garuruwan su domin gudun abinda ka ebiyo wa baya shi ma wani dan jahar ta anambara dake bibiyar harharen na yan bindiga yace the on no government on no government na anambara state yana cewa ne suna na obinna bigto kuma ya kamata wani ta gano su wane ne yan bindiga wadanda ake kira ba a sani ba ana saka da haka kuma sai ga wani umurni daga kungiyar nan ta ipoc inda ta sanar cewa daga yau litanin zuwa talata kowa ya kasance a gida domin bin umurnin zaman gida na dole musacci na zo in wace ku wani dan kungiyar ne ta ipoc yace ipoc leadership under the supervision of nnam de kan is citizen order kishi duka nan harhare sakamakon kashe-kashe da aka yi na kauyuka da dama mu ka umurci mutanen mu da su kasance a gida na tsawon kwanaki biyu tuni dai masu shirye kana amuri yau da kullum suka fara tsokace Dr. Abdul Qadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amarin yau da kullun a kasar a kudu maso gabashin Najeriya al'amari ne da yake da alaka da masu san balle kasa sun juma suna cikin karan su ba babbaka an zuba musu ido ko da yake gwamnati akwai yanda take kallon abubuwa sabanin yanda ga magarin mutane suke kalla amma al'amari ne da masana da kuma magabata suke nuna cewa in ba a tashi a tsaye ba to za a waye gari dan hakkin da mutun ya rena yazo ya tsole mishi ido wanda kuma shine abin da ake fuskanta yanzu Lamido Abubakar Sokoto murar Amurka daga Patakwal Nigeria to a gaida Lamido Abubakar Sokoto wannan shirin da zo muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1939 da 60 sai kuma kilo has bude 130 a matsakaicin zango yanzu haka anan Washington DC a gwamnati cewa karfi 1.14 na dare yanzu kuma sai shirin saka mai wuya ina kyauta da tun cewa insha Allah Donald Trump zai ci wannan zabe ina kyauta da tun cewa ai alƙalman zaben sun fara fitowa sosai an fara gane yadda abuwan suke karkata daga dukkan alamu jami'ar mu ta democracy tace za ta yi nasara a wannan zaben da za a yi Jamaa baka kwa da wana loka chi baka mwenda saa domo da kuwa wana shiri na musama na saka mwaya wanda wana nkaru dola chizata chigida domo mkulu muna magana za uyu da siyasa wosu kasa shi yu za mwi magana siyasa amurika dena tuna ayankusa za bia na amurika dena za mwishu gabon kasa kuma dadenda neke jishini ina da yanguwa gudabiu hausawa ya a New York da ya anang chikin jihad Maryland shiwanda iki New York din shini Sani Supian haka niko? iwan akan sani sufyan ali sani sufyan ali sannan kuma 
wanda yake bar lan shi kuma sunan shi Sufyan Maibiyar Ali su kun ga kamar tagwaye ne amma ba na ma jin kun san juna kun san juna da da kanku kun taba haduwa ba ma ke hada lokacin ba na nan bukin dinga kuma dadin da dukan ku kanawa ne ko wannan ku daga Kano yake ko daga Kano na ke to saboda haka abin da kawai ya bambata shine siyasa Amerika shi wanda na New York shine dan jam'iyyar Republican nan Maryland kuma dan jam'iyyar Democrat to kamar da kuka sani muna dab da kai lokacin da za a zabe na sabon shugaban kasa ko kuma sabon shugaban kasa bai rabo kan dace ba ta da bata lokaci ba ne fara da mai mai zafin a bari mu fara da Sufyan Ali na nan Washington domin shi yake nan cikin yadda kwata wa shine kuma da makarado wa kake ci zai ji zaben nan kuma dan me to a da Ali Barka da yamma ina kyauta za tan cewa ai alƙalman zaben sun fara fitowa sosai an fara gane yadda abubuwan suke karkata daga dukkan alamu jami'ar mu ta demokradi tace za ta yi nasara a wannan zaben da za a yi a kuma akwai na abinda kake fargabar da zai sa yar takara ku Kamala Harris ba ta ce za ta ci wannan zaben ba eh tabbas akwai a musamman al'amarin da ya shafi harkar yakuna da ake yi a Palestine da Gaza a Israel da Gaza nake so in ce sannan kuma da yakin da ke faruwa tsakanin Russia da Ukraine to um malam Sani Sufyan da ke New York jan jam'iyyar Republican kana jin Kamala za ta kada ku baka da wannan lokaci wala ali in like torture da tun cewa insha Allah by next month of uh, Donald Trump zai ci wannan zabe wato kuma dalilai na shine cewa in ka tsaya ka duba the last three years Americans ba su da dan wannan ba shekaru uku da suka wuce kenan ko eh shekara uku da suka wuce da rabi mutanen Amurka da mulkin Amurka ba mu ji dan wannan mulkin ba saboda in ka tsaya ka je grocery ma na profit kun na kome yayi kayan cefa ne kayan cefa ne na bi kuma shine cewa kamar ita Kamala an sa ta kamar ita ce kamar Boda Caesar amma sai kuma kasance ta performing woefully but uh, bata yi rawan gani ba bata yi rawan gani ba a wannan bangaren nabi kenan na uku kuma mutanen America suna ganin kamar an an mamaye musu gari irin kamar irin bakin haure kamar illegal immigrants sun kawo musu gari kuma yan ce sun zo sun kawo musu irin harka ba da zan ce ne kamar irin crime sun zo sun bata musu kasa ko sun zo sun bata musu kasa to duk suna shin wannan al'amari hakan nan so a jaridin wannan ne nake ganin kamar cewa insha Allah by next month Trump zai ci zabe amma malam Sufyan ba ka ganin cewa an ga rawar Trump tun ya taba zama shugaban kasa ba a ga ta Kamala ba wannan ya zama abun da mai abun da mai amfani a wurin ita Kamala din tun an dan dana Trump ita ba san kamun ludanta ba to ai mutane suna yin ganin cewa mun ga abin da Trump ta yi ita kuma tana tare da Biden a wannan shekara amma mataimaki ya ce kuma yadda ka san mataimaki dai inda yake a duniya nan kamar wani hannun dan jira ne kawai to amma kamar ta ba kamar last week ba satin da wuce nan Biden yake magana cewa duk wani decision da aka yi making tare da aka yi making din wannan decision din so tun da abin da aka yi da ita aka yi kenan yauwa ita aka yi to tun da tare aka yi wannan shawo duk wani abu da aka yi na policy din Biden ya ce tana wurin aka yi wannan abu a Sufyan mai biyar ka yadda da wannan abin da ka ji daga dan uwan ka yana fada game da yar takara ku a a ban yadda ba na farko malaliyu yayi magana akan issue din border so magana issue din border ayi muka duba babu wanda ya fi shugaba Donald Trump lafi akan issue din border to din da muka kamanta ba eh yawa in baka manta ba majalisar kasar nan ta so ta yi fasin a wani doka ko bill wanda zai kawo gyara akan harkar immigration wanda ya shafi harkar border din nan gaba daya wanda shi Donald Trump shi ya taka rawar gani wajen barar da wannan kudurin da aka kai a majalisa wanda inda wannan kudurin ya samu cewa majalisa da yanzu ba a cikin wannan matsalar da ake ciki na farko kenan sannan abu na biyu a uh, yayi batun uh, akwai magana da yayi ta biyu uh, dan ci namun um uh, yace uh, abubuwa sun yi tsada ka kudin cefane farashin ka ya tashi da sauran su yawa gaskiya ne abubuwa sun yi tsada a uh, harkar grocery da ake da shi harkar kasayen kayan abinci da masarufi a kasan nan 
to amma idan ka duba ba iya amurka bane kawai duk duniya ne wannan harkar tattalin arziki yake samun matsala san abu na farko kenan san abu na biyu mu namu ya samu tarihi tun daga mulkin trump wanda shi shugaba joe biden ya gada wanda lokacin da aka shiga matsalar covid 19 din nan gwamnati a kasar nan ta san kai ta buga kudi tana ta printing kudi tana bai mutane wannan stimulus check da aka yi ta raba mutane wannan kudi a duk tarihi na economy san ka tambayi masu sanin tattalin arziki za su gaya maka duk lokacin da gwamnati ta zo tana buga kudi tana bai mutane wannan yana jawo serious inflation har hawa farashi da kawo na kasa a tattalin arzikin kasa to ko bayan ko bayan batun tsadar kayayyaki wani abu da kuma wannan mutane biyu da kamala da turam suke da sabana ra'ayi kanshi shine batun immigration wato shige da fice naji mallan saniya fara dauko magana hauren bakin haure din nan sannan kuma akwai batun tattalin arziki kan shiga maganar kiyo lafiya zubar da ciki da sauran su ga haraji da sauran su wanne ne kuke jin kuke da karfi akan su mallan sani sufiya a new york wato kamar magana dan kwana na cewa kamar irin inda mu aka buga kuje dawa yana kawo inflation ba zan ce ba zan zo wannan magana ba ka gane amma su mutane abin da suke duba suke ganin ba sa duba cewa kamar wannan lokacin ya kawo wannan suna ganin wanda yake kai a yanzu shi ya kamata yara wannan abin kuma kan maganar wannan tambayar da kai na maganar zubar da ciki da shauran su to za a ga cewa mostly kamar ba al misali kamar mu da muke kamar musulmai hausawa da kuma irin musulman da suke yi na wasu kasashe dan kamar irin na zuwa da mutane dama irin larabawa irin yan somaliya musallatai duk da cewa trump ya yi bayanin din wasu musulmai wani lokaci lokaci 2016 amma kai duba kuma ana support in trump saboda yawanci mu musulmai muna ganin kamar irin zubar da ciki ya tafi irin ya saba da irin amma amma mallan sani sufiyan baka ganin magana roe v wade wato dokan nan da ta bada dama mata su yi amfani da yankin hukunci wa kansu game da ko suna son su rike ciki ko su zubar da shi wanda shi trump din ya soke baza baka ganin zai janyo mishi matsala kuwa duban tsammanin da ya mai matsala ba gaskiya because in kasa ka duba irin irin dama su demokrat haka za su gani zai jawo mai matsala ma mu muna ganin cewa da probably suna ganin cewa daidai ne kuma su yawanci musulmai suna kan magana ne akan wannan abortion suna magana ne akan wannan yakin Gaza ka gane da Palestine suna ganin tunda ka ga magana mutanen Gaza wai wa kake je zai samu kuri a musulmai a America ne gaskiya Trump ne ya samu kuri a musulmai hanya ka tabbata kware ko saboda in sun ce is either ko kuri in sai ta fuga jins tayin na green party ko ma kare su vote ko ma kuri masu bawa Trump so in ma ka tambaye su me yasa ba su bawa democrat ba su sun ce da su in democrat ne amma wannan fadan nan da aka yi na Gaza yasa sun fita daga bayan democrat sun koma republican ka sun ce ne haka kuma ka je diyonci masallaci haka in kana magana da mutane wanda suke san harkar su yasa za su baka wannan dalilin na wannan maganar yakin genocide din na Gaza da kuma maganar wannan zubar da ciki da maganar kuma LGBTQ da ake to Sufiyan mai biyar ka yadda da abinda kake ji da gane da ko su ai za su samu kuri'an musulmi ko sauran jama'a musamman mutanen kasashen waje da ke nan masu jefa kuri'a to kuri'un musulmi da ke nan amurka a yanzu dai ba za ka iya tantancewa ka ce tabbas Trump shi zai ja kuri'un nan mafiya a kasari ba ko ko kamalaci tabbas mun musulmi da muke zauna nan muna cikin bacin rai da rashin jin dadin abin da gwamnatin democrat ta yi na wasare ne da harkar yakin da ake yi a tsakanin Israel da Palestine musulmi ba mu ji dadin irin matakin da gwamnati ta dauka a nan ba wani abu da zan so in san ra'ayin kamalan sufiyar mai biyar shine dole za a ce tana kamala mace ce ita za ta samu ƙuri'ar mata domin mun ga Hillary ta tsaya zabi saboda haka kamala ba ta ce mace farko ta tsaya zabi ba kuma ba ta ci zaben ba ita Hillary so kana jin zama mace kadai zai iya sa a ce ita kamala za ta kwashi ƙuri'ar mata ko ko kana jin wasu matan za su so su bizu jefa Trump a gaskiya ai alƙaluman mata sun riga sun nuna ma gaba ɗaya suna tare da Kamala ai ai ba harkar kawai maganar kasancewar ta mace ta farko da za ta tsaya shugaban kasa ne yasa mata za su zabe ta ba ka ga maganar da akai ta dazu ta magana abortion ta ga ita tana da ra'ayin cewa a ƙyale kowace mace 
ta ta wakanta hukunci akan ko za ta bacci ki ko za ta zubar da shi ita kamala wanda dukan yawancin matan da suke a kasar nan tura sun fi karkata da wannan ra'ayi saboda wannan rashi eh da yake abubuwan suna da yawa dole in wai sauri mu tattaba abubuwa da yawa mu ranka ta kaitawa dukan mu mun sha ganin mutanen nan biyu suna campaign mun ji irin kalamomin da suke fitowa daga bakunan su akwai dayan ku da yake da jin cewa dan takarasa ko yar takarasa za ta fi samun kuru'u saboda yadda mutane suka gamsu da abinda take ji ko kuma idan kai la'akari da irin maganganun da Trump yake yake yi a wajajen kamfani din sa kana da wata damuwa kai su fa yan sani a gaskiya ban da wata damuwa da nake da shi a ga bayanan da Trump yake yi a wajen kamfani din sa amma wasu na cewa yana yawan ka tobara fa su fa to amma za ka duba dukan su na ka tafi ran ai ka san da ma shi an ce kana san a kusa ga baka kanan laifin sa wani lokacin haka ne amma an ka tsaka duba kuma ka ga cewa irin ni da ma abin da sani duba Trump yake ganin cewa zai ci wannan zaben shi ne cewa an ka tsaka duba irin ku 